żeby zwrócić uwagę na to, na niewydolności, na niedoskonałości tego systemu, żeby po prostu ci, którzy będą przejmować ten system zabezpieczeń społecznych, te kraje, w których nie ma tego, żeby unik miały możliwość uniknięcia tych błędów i tych niedopatrzeń, jakie występują u nas, a występuje ich cała masa. W Polsce jest kilka rodzajów umów i wielu pracodawców daje umowy niezapewniające należytego zabezpieczenia albo wręcz nie daje umów. To do pracy. Pracodawca przyjmie cię do pracy, owszem, jeżeli jest w stanie na przykład zatrudnić cię na czarno. Nie mam żadnego ubezpieczenia. Nie mam żadnych praw. Mamy to szczęście w Polsce, że mamy powszechne ubezpieczenie zdrowotne i jeżeli coś się nam nagle stanie, przyjedzie po nas karetka albo możemy pójść do lekarza pierwszego kontaktu, ale jeśli chodzi o dostęp do lekarzy specjalistów, to czasem czeka się nawet po kilka lat. Powiedzcie mi, jaki w Polsce jest dostęp do służby zdrowia człowieka, który jest, że tak powiem, no nie jest bogaty. Najbliższa wizyta u lekarza, tak jak w moim przypadku u neurologa, jest za półtora roku. Ale gdybym miał pieniądze, to już za miesiąc mógłbym być przyjęty przez neurologa. Prawdziwe zabezpieczenie społeczne jest wtedy, kiedy zapewnia zaspokojenie potrzeb wszystkich 